Goeiemorgen, broeders en zusters. <coughs> Kom ons sê eers vir mekaar een baie, baie geseende paas tyd ook vir u allemaal, ook saam met al die geliefdes, en mag die Heere groot wees in sy liefde vir ons ook oor, oor hierdie naweek. Tijdens ons eredienst, broeders en zusters, gaan is al die psalms wat ons saam gaan sing, Psalms wat ons Heere Jezus Christus self gesing het, saam met sy disciples, het was in die nacht, die aand, voordat hy gekruisig is. Dus dit gee besondere inhoud, ook aan hierdie psalms, ons gaan van die psalms selfs gebruik in ons gebede. Ek wil graag net hee dat hy daar die achtergrond het. Ons het een collecte vir ochend, en dit is by die dere in, dit gaan gebruik word vir bybelverspreiding. En dan gaan ons op hierdie besonderse dag ook heerlik saam nachtmaal vier. Ons het heel wat gasten wat gevra dat hulle saam met ons hierdie sakrament kan vier, jy is hartelijk welkom. En dis alles. Uit om en dier om en tot om is alle dinge. Aan hom behoor die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Geliefd is in ons Heere Jezus Christus, genade, barmhartigheid en vrede. En dit kom van God ons Vader en van Jezus Christus ons Heere, dier die krachtige werking van die Heilige Geest. Amen. Ons lof vir Salem is Psalm 118, ons sing daarvan vers 1 en 2, so blad sê 575, Psalm 118 vers 1 en 2. kan gerust sit. <coughs> Kom ons bid nou saam. <coughs> Loof die Heere, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Israel moet getuig, want sy liefde is daar geen einde nie. 
Die huis van haar Aaron moet getuig. Aan zijn liefde is daar geen einde niet. Die wat die Heere dien, hulle moet getuig. Aan zijn liefde is daar geen einde niet. Heere, u is ons God. Het is u wat ons vandaag met ons hele hart wil loof. Heer ons God, uw grootheid en uw goedheid wil ons besing. U skenk ons die leven. En u zien ons Heer Jezus Christus. Als ons daarom bij elkaar is, dan zijn ons van elkaar. Loof die Heer, want Hij is goed. Aan zijn liefde is daar geen einde nie. Amen. Kom ons lees volgend, broeders en zusters, samen uit die woord van die Heere, uit Marcus 14. Marcus 14, ik ga lees vanaf vers 22 tot 31. Marcus 14, vanaf vers 22 tot 31. Terwijl hulle eet, dit verwijst natuurlijk naar die paasmaaltijd. Terwijl hulle eet, het Jezus brood geneem en die zien gevra. Daarna het hij dit gebrek en vir hulle gegeen met die woorde, neem dit. Dit is mijn lichaam. Toen neem hij je beker en nadat hij die dankgebed uitgesprek het, gee hy dit voor hulle. En hulle het allemaal daaruit gedrink. Hij sê vir hulle, dit is mijn bloed, die bloed waar die die verbond beseel word en wat voor baie mense vergiet word. Dit verzeker ik jullie. Ik zal niet weer wijn drinken, niet tot op daar die dag. Wanneer ik die nieuwe wijn en die koninkrijk van mijn God zal drinken. Nadat hulle die lofzang gesing het, het hulle uitgegaan hoe lijfberg toe. Toen zei Jezus voor hulle, Jullie zal allemaal van mij afvallig worden. Daar staan immers geschreven. Ik zal de herder dood maken en die schapen zal uit elkaar gejaagd worden. Maar nadat ik die dood opgewekt is, zal ik jullie vooruit gaan naar Galilea toe. Peter is het voor hem gezegd. Al zal hulle ook allemaal van u afvallig worden. Ik zal niet. Je zegt voor hem. Het verzeker ik jou. Je zal vandaag nog en hier die nacht voor de aan het tweede keer kraai. Maar drie keer verloren. Maar Peter zit nadrukkelijk gesê, Al moet ik samen met u sterven, ik zal u beslis niet verloren. Nie. En al die anderen hebben diezelfde gesê. Ons tekst verse uit hier die gedeelte, broeders en zusters, is vers 26. Die woorden nadat hulle die lofzang gesing het, verwijzende naar ons Heere Jezus en sy disciples, hulle die lofzang gesing, het hulle uitgegaan, die bitterste tijd van zijn leven tegemoet gegaan, wat begin, Hulle het die lofzang gesing. Weet die broeders en zusters en kinders, als ons aan ons Heer Jezus Christus dink, dan dink ons 
meestal aan zijn woorden niet waar nie, of zelfs aan zijn daden, al zijn wonderwerken, zijn krachtige daden wat hij gedoen het. Maar denk ons ooit ook aan hom, als die zingende Heer Jezus Christus. Mens kan sê, hy was die nachtegaal van God, wat op die oudooie doorintak van hierdie wereld een loflied gesing het. Een loflied in die nacht. En dit tot eer van God. Ons Heere Jezus het gesing. Hoe wonderlijk moet het niet geweest zijn om, om om te horen. Ik denk hier en ik zou wat wil gee om dit te horen. Het is wonderlijk geweest het om, om samen met om te komen Ons lees hier die aand voor zijn kruisigen. En net nadat hij die nachtmaal ingestel het, lees ons dat ons Heer Jezus en zijn disciples die lofzang gesing het. Nou wonderen my eens, wat zou hij gesing het? Wat zou hij in daar die nacht gesing het? Wat is hier die lofzang waarvan hier gepraat wordt? Weet je, ons krijgt die antwoord, broeders en zusters, als ons een ding keer raak zien. En dit is dat ons Heer Jezus die nachtmaal ingestel het. Ons het daarvan gelezen dat hij die nachtmaal ingestel het tijdens zijn laatste paasmaaltijd samen met zijn discipels. In hier die hierdie paasmaaltijd, hier die Pascha, was vooral. Jou een blijmoedige herdenken van Israëlse verlossing uit Egypte. In die Pascha was hulle diep dankbaar tegen die Heere vir sy krachtige verlossing van hulle uit in die verschrikkelijke tijd in Egypte. Maar weet jy, hier die Pascha het een geweldige lang ritueel gehad, hier die, hier die paasmaaltijd. En tijdens hier die paasmaaltijd, het hulle dan, en dit was oor eeuwe die gebruik, het hulle ook heerlijk saamgesing. En dan het hulle gesing uit die, wat hulle genoem het, die halel. Dit is nie halal nie, jy moet dit net mooi hoor. Dit is halel. Het zal met elkaar gesing uit wat hulle genoem het die Allel. Nou, die woordkie Allel beteken lofprijzen. Dit het bestaan uit zes besalms. Zes besalms waarin die volk naar de Heere toe kom, om om absoluut te loof en te prijs vir hulle verlossing uit Egypte. Zes psalms waarin die volk op niet naar die Heere toe kom, om vir die Heere te sê, Heere, ons vertrou op u, want u het groe dinge in ons leven gedoen. Nou hier die sogenaamde Hallel psalms, is psalms wat u en ek ken. Dis psalm 113, tot 118. Soos wat, wat ons dit ken. Zes psalms, wat begin en eindig met een machtige oproep, om die Heere te loof en te prijs, vir sy grootheid, vir sy goedheid en vir sy liefde. Dis hoe hier die, 
al jou psalms lyk. Maar kom ek verduidelik net, broeders en sisters, vir die verloop van so een paasmaaltijd. En dan gaan jy verstaan, wat er plek hier die, hier die lofsange, hier die hallel, die sing van hier die ses psalms, in die paasmaaltijd gaat het. Die paasmaaltijd is grootliks in gesinsverband gevier. Nou was geweldige wisselwerking tussen die vader van die huis en die kinders. Die kinders is ook waar jy nou betrek by hierdie, hierdie paasmaaltijd. Nou die paasmaaltijd het begin dier dat een beker met wijn vol gemaakt is en dan is het rondgestuur en allemaal het, het daaruit gedrink. En dan direct daarna het hulle bitter kruie wat, wat gedoop was in asijn, het hulle ook rondgestuur, het hulle dit geëet en dit was een symbool van, van hulle bittere leiding daar in Egypte. Hierna is daar, in, daar die gesinsverband weer vertel van wat daar met hulle in Egypte gebeur het. Op die vraag van een kind, sê maar, pa, wat het daar gebeur? Is die hele verhaal van die uittog en Godse verlossing van sy kinders, baie levendig, weer vir allemaal vertel. En dan, direct daarna, het hulle gesing, en dit was die eerste gedeelte van die Hallel. Psalm 113 tot 114. Hierna is die tweede beker geneem. En is weer met wijn volgemaak en is rondgestuur so dat allemaal daaruit kon drink. En dan het die, die hoofd van die huis, die vader, het hy ongesierde brood geneem. Hy het gebrek en hy het uitgedeel en dan het hy vir sy gesin gesê, dit is die brood van die ellende wat ons vaders in Egypte verslind het. Want hy hier die ongesierde brood geëet en daarna het die, kan die mense die hoofmaaltijd gekom, die eet van die geslachte paaslam nadat hulle die paaslam geëet het, en dit het nog hulle tykje geneem, het daar een nieuwe moment in hier die paasmaaltijd gekom daar is een derde beker geneem weer met wijn vol gemaakt en is rondgestuur so dat allemaal daaruit kon drink En weet jy, hier die derde beker het bekend gestaan as die beker van danksegging. Mens kan ook vertaal en sê, dit is die beker van lofprysing. Terwyl hulle uit daar die beker gedrink het, was hulle absoluut vervol met dankbaarheid vir die wonderlijke verlossing wat die Heere vir hulle moendlik gemaakt het. En as hulle so met groot dankbaarheid uit die beker gedrink het, dan het hulle spontaan oorgegaan in die tweede deel van die halal gesing. Psalm 115 tot Psalm 118. En so het hulle absoluut uiting gegee, ook in hulle, hulle dankbaarheid. En net hierna is die paasmaaltijd dan afgesluit met de vierde beker wat gevul is en rondgestuur is. En daarna het daai gesinnekie die hele nacht bij mekaar geblei. Hulle het met mekaar gepraat oor wat die Heere in hulle leven gedoen het. Als ook getuien is dat hulle eindelijk maar dier die nacht saam gesin het. 
Psalm 136, Tom Psalms. Dit was hulle gebruik en so het die, in die paasmaaltijd dan tot het einde gekomen. Nou, dit was tijdens zo'n so paasmaaltijd. En dit was die heel laatste een wat ons hier Jezus saam met zijn disciples gevierd het. Dat hij een aansluiting bij die brood wat daar gebrek is, in een aansluiting bij die derde beker waar het hulle gedrink het, dat hij die nachtmaal voor ons ingestel het. En so zou so die nachtmaal voor christenen hier die paas te vervang. Want net die volgende dag, die vrijdag, so ons hier Jezus die volmaakte offer bring vir ons sondes. So hy homself as die paaslam op offer tot verlossing van Godse kinders. Hy so daar die volgende dag die verlossing bring van alle tye. Verlossing uit die sonde, die macht van die duivel en die dood. Nou, nadat ons hier Jezus daar die, aan dan hier die nachtmaal ingestel het, dit wat ons net nou ook gaan vier, lees ons dat hij saam met sy disciples die lofsang gesing het. En nou, nou moet je dit indink. Met de lofsang op zijn lippen. Is ons Heer Jezus dan tegen middernacht? En het moest vol maan geweest zijn. Zij daar weg. Ik kan hem eens zeggen het hy die donkerste tijd van zijn leven een gestap. Met de lofzang op zijn lippen vertrek hij van daar af. En is nou tijd, vergeet sê maar nie. Het is tijd vir sy verraad. Het is tijd dat mensen met stokken en zwaarden op hom gaan afkom. Mens kan sê die kruis was al spreekwoordelijk op zijn rug hier. Die machten van die hel het recht gestaan, om sy klauwe op hom te leen. En mens zou dat eerder het treerlied hier verwacht het. Maar het is niet wat hier staan nie. Hier staan hy die lofsang gesing. Die groot halel. Ons kan sê broeders en zusters in die woord van die here. Van ons Heer Jezus Christus en daar die tijd van zijn leven. Vind hij zijn kracht. En die woord van die Heere vind hij zijn troos. Als hij niet aangezicht van die donkerste tijd van zijn leven staat. Hij het gesing. Hij het die woord van God gesing. Waar oor het hy gesing? Weet hy, ek gaan probeer om vir u hier die 6 halelpe salms Ek probeer opsom om vir u idee te gee waar oor hier die psalms handel Maar u moet het gerus hier die paas na week weer gaan lees Psalm 113 tot, tot 118 Hier die halelpe psalms we gaan met Psalm 113. Een Psalm wat absoluut sing oor die wonderlijke zorg van die Heere. En dan sê hierdie Psalm, al is die Heere die almachtige skepper, 
al is hy die Heerser oor alles en almal, is hy die bewoe oor mense wat in nood is. Dan sê hierdie psalm, hy buig om neer na daar die mense, om hulle te help. Psalm 113, Dit was waar voor ons Heere Jezus nou op aarde was. Dit was waarvoor hij nou die diepste dieptes van zijn leven tegemoet gaan. Psalm 113. Psalm 114. Jullie psalm sing van de Heere se groot machtsdade waardoor hij zijn volk telkens verlos. Hierdie psalm kan als ware nie, nie ophou praat van hierdie groot dade waar die Heere telkens zijn volk verlos nie. Hierdie psalm sê niks kan om daarvan weer hou, om sy kinders te verlos nie. En nou het ons Heere Jezus Christus ons wereld ingekom, Hij is in hierdie wereld ingekom om ons te verlos. Om met machtige daden het hij dit gedoen. Zelfs niet die dood kon om hier een stuit nie. Hy het zelfs die dood oorwin om aan ons een volheid van verlossing te geven. En zelfs die, die aardkors het geskut, toe God bezig was met zijn machtige daad, om ons te verlos. Dat is Psalm 114. Psalm 115, sê dat alle eer aan God moet toekom, voor ons verlossen. En dan praat hierdie, hierdie Psalm, op wat er wonderbaarlijke wijze die Heer het sy kinders verlos. Een verlossing wat, wat de mense verstand te boven gaan. En hier is ons Heere Jezus nou, op zijn wonderbaarlijke manier, waarop hy gekom het, om ons te verlos. Psalm 116 wat ons baie goed ken en ons gaan het nou nou sing aan die nachtmaalstafel. Praat daarvan hoe die Heere die smeek gebede van sy kinders verhoor. Hoe die Heere luister, hoe die Heere antwoord op mensen wat in hulle machteloosheid hulle handen naar die Heere toe uitsteek vir verlossing. Psalm 117 is een psalm wat niet net voor Israël niet, maar wat al die naties oproept om die Heere te aanbid en te loof. Want die Heere zijn genade is niet net voor Israël nie. Is ook voor die naties. Ons Heere Jezus Christus, redder van hierdie hele wereld, voor elke mens, ongeacht wie en wat jy is, het sy hande na hom uitsteek, vir verlossing, en daarom Psalm 117, loof die Heere, ja selfs al die nazies, en dan, die laaste Psalm, Psalm 118, die laatste psalm wat hij gesing het. Is die mooi gaan kyk, broeders en zusters, is het een loflied, van begin tot einde. Die laatste woorden wat ons Heere Jezus Christus gesing het is, loof die Heere, want hij is goed, want zijn liefde is daar geen einde niet. 
and sure. All sing in a met hierdie loflied op sy lippe. Sy na die olijfberg toe. Sy geet sê maar nie in. Sy gooi goed daar toe. Met een lied dat God in beheer is en bly. Met een lied oor sy wonderlijke kracht en mag oor alles. Met een lied op sy lippe oor die oneindige groot liefde van die Heere. Met een lied op sy lippe dat God sy kinders telkens wonderbaarlik verlos. Met een lied wat, wat aan God die eer toebring. Het ons hier Jezus Christus letterlijk en vergeerlijk die duisternis ingestap. O broeders en sisters, as hy nie daar kon sin nie. As hy nie hier die lofsange kon sing nie. As die duivel om daar die nacht kon stil maak, dan was dit ewig nacht vir u en my. Maar in die besef, dat hy dier sy leiding en dier sy dood, wonderlijke vervulling gaan gee aan hierdie, hierdie psalms. En die wete dat, dier dit wat hy nou moet gaan doen, in opdracht van sy vader, dat sy vader sy eer en lof net groter sal wees. En die wete, dat mense dier dit wat hy nou gaan doen, die absolute grootheid van die Heerse genade en liefde sal hier ken. Die wete, dat hy hier dier waarlik mense verlos, dat hy al singen, die diepste dieptes van sy leven ingegaan. As hy weg, geet sê maar nie toe. Het het een googoeta geword. Later het hy plek gekry in die tuingraf van Josef van Arimathea. En liewe broer en sister, mag die heilige gees vir jou kracht gee, om ons Heere Jezus Christus te kan nasing. Om te kan nasing, ook wanneer jy in jou leven op een leidenspad is. Ook wanneer dit met jou, zwaar gaan. Mag jy dit om nasing? Want weet jy, ek en jy het alle rede. Ek en jy ken die groot bewys van Godse liefde en van sy genade. Ons ken die groot bewys van die Heerese trouw teen oor sy kinders. Ons ken die groot bewys van die Heere sy absolute reddingsmag. Ek en jy ken vir Jezus Christus. En nou, nou kom hy volgend na jou toe. 
ik geef vir jou brood, gebreekte brood, en ik geef vir jou wijn. De stekens wat hy vir jou gee, tekens van zijn liefde voor jou, tekens van zijn offer, voor jou. Je ontvangt dit als tekens, als waarborgen. Ik zorg voor jou. Amen. Kom ons sing weer een van hier die Allel psalms, broeders en zusters, psalm 115. Ons sing daar van vers 1 en 7, dis op laatste 567, psalm 115 vers 1 en 7, en daarna gaan ons die nachtmaal bedien. Oor die instelling van die heilige nachtmaal, broeders en zusters, skryf Paulus in 1 Korintiërs 11, hy sê, ek het van die Heere ontvang, wat ek ook in julle oor gelever het, dat die Heere Jezus in die nacht waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebrek en gesê, neem eet, dit is my lichaam wat vir julle gebrek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, Hierdie beker is die Nieuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwils as jylle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwils as jylle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig jylle die dood van die Heere totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wijze hierdie brood eet of die beker van die Heere drink, sal skuldig wees aan die lichaam en bloed van die Heere. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nachtmaal recht en troosreik te vier, is dit nodig om ons self vooraf recht te onderzoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Baie belangrik, en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware self onderzoek bevat hier die drie punte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hier oor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God gloe dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat sy volkome gerechtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die oprechte begeerte hee met ons hele leven, dank aan God te bewys, oprecht voor om te leven, en in ware liefde en eensgesintheid met ons naaste te leven. Wie so gesint is, wil God in genade aanneem en in die seninge van die nachtmala deel, maar hulle wat hardnekkig en sonder berouw Godse gebod oortree, eet en drinke oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, tovenaars en waarsers en die wat aan hulle gloe, godslasteraars en skeermakers en kerk en staat, myn ediges en ongehoorsames, moordenaars en twistsoekers, 
echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, rovers, dobbelaars en gierigaards, niet naar die nachtmaal van hier te komen. Nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootelijk leven, het deel aan die rijk van Christus niet. Toch kom ons niet naar die nachtmaal, omdat ons onszelf zonderloos en volmaak acht niet, glad niet, een teendeel. Ons kom juist omdat ons ons leven buiten onszelf in Christus zoek. Daarmee erken ons dat ons van nature die zonde doet is. Ons het inderdaad nog baie gebreken, gebrek aan geloof, aan ijver in die Heerse dienst, gebrek aan liefde tot God en ons naaste. Ons het echter die genade van die Heilige Geest van harte berouw oor ons zondes, en begeer op recht om volgens al die geboeien van God te leven. Daarom kan ons zeker wees, <coughs> wat God onze genade aanneem, in waardig maak om deel te in die hemelse spuis en drank. <coughs> Heere, leer ons die doel van die nachtmaal, wanneer hij sê, doen dit, tot mijn gedachten is. Om dit te doen, moet ons oprecht gloeien dat hij dier die Vader naar hierdie wereld gestuur is, dat hij ware mens geworden het. In een zondeloze lam, die toren van God gedierde sy hele leven op aarde, voor ons gedraaid. Hij het met volmaakte gehoorzaamheid Godse wet voor ons vervul. Hij het ons smaad gedra, zodat so ons nooit weer tot skande zou worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, zodat so ons voor die gerig van God vrijgesprek kan worden. Hij is aan die kruis gespeker om die schuldbrief van ons zondes daaraan vast te nal, zodat so hij ons vervloeken op hom geneem, om ons met sy sien te vul. Uit helse pijn, groot smart en bange God verlatenheid geleid, toe hy uitgeroep het, my God, my God, waarom het u my verlaat? Zodat so ons nooit meer door God verlaat zou worden. nie. Eindelijk het hy met sy dood en bloed storten, die eeuwige genadeverbond bekrachtig met die woorden. Dit is volbring. Wanneer ons zo so om denk, word die tekens van brood en wijn elke keer weer een verzekering dat hij om een ons plek oorgegee het en dat hij ons zo so zeker met zijn lichaam <coughs> in bloed voedt als wat ons die brood en wijn eet en drink. Zo so wil die levende Christus die er sy gees ons van zijn liefde verzeker en ons tot hij vaste weet te brengen dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. En elke keer als ons nachtmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hij komt. Daarom, na die feest van die nachtmaal ons ook met, met groot verlangen uitzien, na daar die groot dag, na die bruiloftsmaal van die land. Zo so leer die nachtmaal ons om die enige kruisoffer van ons Heer Jezus Christus, als die enigste grondslag van ons zaligheid en die geloof te omhels. Daar is zijn lichaam gebrek en zijn bloed vergiet tot de volkomen verzoening van al ons zondes. Heer zij doet, het hij ook voor ons die levend makende gees verwerf. Die gees wat ons aan Christus en ware gemeenschap verbindt, en in al zijn rijkdom laat deel. Diezelfde geest bent ons ook als leden van één lichaam en ware liefde saam. Omdat ons allemaal in één brood deel het, <coughs> is ons allemaal één lichaam. Daarom moet ons allemaal wat die geloof in Christus ingelijf is. Hier die eenheid, een liefde met woord en daad, die door mekaar bewys. Maar God dier sy gees, ons daartoe help. Amen. Kom maar doen ik voor ons gebed. <coughs> onze hemelse Vader, het is een bijzondere dag in ons leven. En voor ons als gelovig is. We staan vandaag verwonderd. Voor die grootheid van uw liefde en van uw genade. 
Daarom dank ons u dat ons die troosrijke gebeurtenis van u zien, Jezus Christus, ze so doet mag geding. Nou vraag ons, dat u dier die kracht en die werk van u gee sal gee, dat ons ons al meer aan u zien sal oorgee, zodat so ons werkelijk die rom die hemelse brood verkoek wordt, net ons werkelijk een om zal leven. Verzeker ons hier, dat ons het dit zo so nodig. Verzeker ons volgend, toe ik weer dat hij ons genadige Vader is. En onze kinder. Help ons om onszelf te verloren. Ons Heer Jezus Christus te beleiden als ons verlosser en koning in hierdie wereld. En laat ons met verlangen wacht op zijn terugkomst. Maar daar die dag, wanneer hij ons bij ons zal nemen. Dit bid ons om Christus ontval. Amen. Terwijl die nachtmaalstafel, broeders en zusters, voor ons gereed gemaakt wordt, zijn we ons weer uit hier die Hallel Psalms, Psalm 116. Ons zingt nu vers 1 en 4. En dan zal je zien dat tijdens die nachtmaalvieren naar het ons die brood en die wijn gebruik het, gaan ons weer zingen uit Psalm 116. Dit wat gesing is tijdens daar die derde beker, die beker van dankzegging, wat gebruik is. Psalm 116 vers 1 en 4 nou en dan vers 7, 9 en 10 later. Ons gaan nou saam met mekaar, broers en zusters, die nachtmaal vier. En het is een tijd van diepe geloofsgemeenschap met ons Heer Jezus Christus. Gebruik hier die tijd, ook daarvoor. Geloofsgemeenschap met jouw verlosser, met jouw koning. Hij wat omzelf vir jou gegeet. En daarom sê ons nachtmals formulier, verhef jullie harte, tot Jezus Christus ons voorspraak aan die rechterhand van die Himmelse Vader. En wees verzekerd dat die Heilige Gees jou net so zeker met Jezus' lichaam en bloed versterk, als wat jy die tekens van brood en wijn tot zijn gedachtenis gaan ontvang. Kom, allemaal wat doors is. Kom naar die water toe. Zelfs ook die wat niet geld het. Kom. Kom koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld. 
en sonder om te betaal, wijn en melk, die oorvloed van die Heere se genade. Ons vraag die broeders en zusters wat aan die tafel aan sit, dat u asjeblief nou na vore kom. <coughs> Ons gaan nou vraag dat die ouderling en die jakens eerst die wijn uitdeel en dan sommer direct daarna ook die brood. Je hou dit by u. As ons allemaal wijn en brood gekry het, dan gaan ons saam die nachtmal vier ook as een eenheid, as die lichaam van ons Heere Jezus Christus. Dis die wijn en daarna die brood wat nou uitgedeel word.
die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die lichaam van ons Heere Jezus Christus. Neem eet gedenk en glo, dat die lichaam van ons Heere Jezus Christus verbreek is, tot de volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging zien, is die gemeenschap met die bloed van ons Heer Jezus Christus. Neem drink allemaal daaruit. Gedenk en glo dat die kostbare bloed van ons Heer Jezus Christus vergiet is, tot de volkome verzoening van al ons zondes. Kom ons sing, Psalm 116, ons sing vers 7, vers 9 en vers 10. Wat kan die Heer voor al sy guns vergeld? Wat kan hom bring uit dank voor sy genade? Ek sal hom prijs vir sy verlossings daar en by die kelk van hou sy naam vermeld. En dan die volgende verse, is werkelijk een toewijding aan die Heere, ach Heer ek is. O Jakus, u knig, seen van die diensmacht en u diens gebore. My bande is los, verhoor diens verkore, bring ek die offers aan u toegezegd. Dis vers 1, 8 vers 7, 9 en 10. MUZIEK
Geliefd is, omdat die Heer ons met die hemelse brood verkook het, laat ons dan saam met mekaar een groot dankbaarheid, die naam van die Heere, loof en dank, elke dag van ons leven. Ons gaan dit nou doen, ons sing saam Psalm 118, ons gaan staan as ons het sing, Psalm 118, ons sing daar van vers 7 en vers 14, blad sy, 577 as ons lofreving, ons dankbetuiging teen oor die Heer, ons doen het staande. Onze Hemelse Vader, ons loof en ons dank u, dat u ook volgende eerlijke belofte is van die evangelie met hierdie nachtmal, aan ons bekrachtig het, vastgemaak het. Ons dank u dat u enig, dat u u enig geboren Seen geskenk het, as middelaar en as offer vir ons sondes. En dankie Heere, dat ons in hom mag gloe. Dankie dat ons mag weet dat ons dier die geloof, deel het aan hom, in hom is, in hom lewe, en in hom sal lewe. Wat hier die nachtmal Heere ons, ook verder laat groei in die geloof. Laat het ons laat groei in ons toewijding aan die, in die liefde. Laat het ons as gemeente ook groei in ons aanbidding, ons verheerliking en ons groot maak van die naam. Ons bid het om Christus ontwil. Amen. Die collecte, broeders en sisters, gaan by die dere opgeneem word. Ek denk ek het vergeet om dit in die begin te sê. Daarom is ons slot aan, skrifbruiming 5-4, ons sing daarvan vers 1, 2, 
5 en 6 allemaal saam, skrifpruimen 5 vir die paas triomf. Die Heere sal jylle seen en jylle beskerm. Die Heere sal tot jylle redding verskyn en jylle genadig wees. Die Heere sal jylle gebede, jylle smeekgebede verhoor en aan jylle vrede geef.